안녕하십니까 자동차를 미치도록 싸게 사고 싶은 남자 첫사람 그리고 많이 버벅대는 버벅도사 인사드립니다 네 오늘 제가 할 거는 일반인이 살수 있는 아, 가스차 저 바로 어, 기아 자동차 K7의 가스차 LPG 차량의 실시간 견적을 내어 보도록 하겠습니다 네네 네, 일단은 어, 가스차하고 가솔린 차량의 재원을 좀 비교를 해 보도록 하겠습니다 어, 둘다 동일하게 3.0 엔진이 들어가 있는데요 일단은 가스차 같은 경우에는 235마력 28.6 토크고요 어, 가솔린 같은 경우에는 266마력 31.4 토크입니다 당연히 가솔린 차량이 마력과 토크가 좋습니다 네 그리고 연비 같은 경우는 어, 가스차가 도심 연비가 6.2고요 고속 연비가 9.5 그래서 복합 연비가 7.4가 나오고요 가솔린 차량이 도심이 8.7 고속도로가 12.2 그래서 복합이 10이 나옵니다 그리고 어, 가스차 같은 경우에는 연료 탱크가 85리터가 들어가고요 가솔린 차량은 연료 탱크가 70리터가 들어갑니다 당연히 어, 가스차가 연비가 떨어지기 때문에 연료 탱크가 좀더 크다고 보시면 될것 같습니다 이렇게 기본적인 어, 재원을 한번 비교를 해봤습니다 네. 네 우선은 K7 가스차의 가격표를 살펴보도록 하겠습니다 어, 가스차의 그 트림은 두 가지 트림이 있습니다 럭셔리 트림하고 프레스티 트림 어, 가솔린은 프레스티 트림, 노블레스 트림 어, 설명해 드릴 거는 가스차의 럭셔리 트림은 가솔린의 프레스티 트림이라고 보시면 될것 같고요 또 가스차의 프레스티 트림은 가솔린의 노블레스 트림이라고 보시면 될것 같습니다 이름만 좀 바뀌었다는 말씀을 드리고요 럭셔리 트림 같은 경우에는 가솔린 대비 가격이 무려 475만원이나 쌉니다 제가 이제 그 어제죠 어제 K5에 가스차의 실시간 견적을 냈는데요 K5에 비해서는 상당히 가격 가격 경쟁력이 있다 그러니까 가격을 좀 이쁘게 어, 잘 뽑았다 이런 좀 말씀을 드리고 싶습니다 물론 빠지는 옵션이 있는데 뭐 K5처럼 그렇게 무자비하게 옵션에 빠진 게 아니라 가격을 생각해 보면 은 적당하게 어. 옵션을 뺀것 같습니다. 일단은 럭셔리 트림 같은 경우에는 2828만 원이고요. 여기 보시면은 일단은 3.0에 들어가 있는 어 8단 자동 변속기가 들어가지 않고 아쉽게도 6단 자동 변속기가 들어갔습니다. 그럼에도 불구하고 가격이 워낙 많이 다운이 됐기 때문에 뭐요 정도는 뭐 인정해 주고 싶고요. 그리고 일단은 안전 사양 같은 경우는 뭐 기본적으로 동일합니다. 네. 여기 보시면 외관 같은 경우에는 17인치 타이어 알로 휠이 들어가 있고요. 또 크롬 라디에이터 그릴 프로젝션 헤드램프 기본적으로 LED 헤드램프는 적용되지 않고요. 그리고 LED 주간 주행 등 LED 포지션 오토라이트 컨트롤 에스코트 기능도 들어가 있습니다. 그리고 프로젝션 포그 램프 LED 리어 콤비네이션 램프 LED 보조 제동 등 그리고 LED 리포터 일체형 크롬 아웃사이드 미러 뭐 히팅 기능 전동 조절 전동 접이 퍼들 램프도 기본적으로 들어가 있습니다. 그리고 이중 접합 차음 글라스 들어가 있고요. 자외선 차단 글라스 그리고 범퍼 일체형 듀얼 머플러 이런 것들이 들어가 있기 때문에 기본적으로 어, K7은 준대형 차량이기 때문에 뭐 기본적인 옵션은 훌륭하다고 보시면 될것 같고요. 내장 같은 경우에는 네, 블랙 원톤 인테리어가 적용이 되어 있고요. 네 그리고 이제 가죽 스티어링 휠 기어 노브 그리고 이제 어, 고급형 클러스터 계기판은 기본적으로 3.5인치가 들어가 있습니다. 그리고 이제 뭐 여기 보시면 디지털 시계 어, 그리고 클래시 패드 인몰드 스티치 또 LED 룸 램프 어, 뭐큰건 아니지만은 가솔린 차량에는 이제 기본적으로 어, 준대형 차량은 이제 아날로그 시계가 들어가 있는데 요 가스차 같은 경우에는 디지털 시계가 뭐 들어가 있는데 뭐 이건 크게 중요한 것 같지는 않습니다. 그리고 이제 시트 같은 경우에는 또 기본적으로 가죽 시트가 들어가 있고요. 또 이제 여기 보시면은 어, 앞좌석 파워 시트, 또 운전석 이외의 전동식 허리 지대, 나열이는 소중하니까 그리고 앞좌석과 뒷좌석에 기본적으로 열선 시트가 들어가 있고요. 그리고 이제 여기 보시면 뒷좌석에 센터 암레스트, 그리고 운전석만 좀 통풍 시트가 들어가 있습니다. 그리고 이제 여기 보시면 편의 같은 경우에도 기본적으로 이제 버튼 시동 스마트키 시스템이 들어가 있고요. 또 스마트 트렁크, 그리고 전자식 파킹 브레이크, 오토 홀드 기능이 들어가 있습니다. 그리고 이제 어, 주행 모드 통합 제어 시스템, 그래서 뭐 컴포트, 에코, 스포츠, 이런 어, 주행 모드를 선택할 수 있는 이런 게 들어가 있고요. 그리고 이제 수동식, 틸트, 텔레스코픽 스티어링, 그리고 크루즈 컨트롤 들어가 있습니다. 그리고 이제 진폭 가무용 댐퍼가 들어가 있고요. 여기 보시면은 또 프로트 에어컨이 기본적으로 들어가 있고요. 그리고 이제 뒷좌석 송풍구 이런 것들이 들어가 있습니다. 그리고 이제 열선 핸들, 
히티드 스티어링휠 이렇게 들어가 있고 그리고 이제 마지막으로 이제 멀티미디어 같은 경우에는 이제 고급형 MP3, CDP 오디오 요게 들어가 있고요. 여덟 개 스피커가 들어가 있습니다. 이렇게 이제 기본 옵션을 설명해 드렸고요. 어, 선택 옵션 같은 경우에는 총 다섯 가지 선택할 수가 있습니다. 우선적으로 와이드 파노라마 선루프 네. 107만 원. 이 와이드 파노라마 선루프가 나오면 제가 외치지 않을 수가 없어요. 한번 외쳐 보도록 하겠습니다. 스포츠카를 탈수 없는 당신 걱정 마라. 이번 새롭게 출시된 K7 가스 차이도 널 위해 파노라마 선루프가 준비되어 있다. 107만 원. 그리고 이제 8인치 스마트 내비게이션. 요게 요거를 선택하시면 이제 아날로그 시계를 이제 추가해 주고 후방 카메라를 또 넣어 줍니다. 그래서 88만 원. 그리고 이제 스타일 원 같은 경우에는 112만 원인데 제가 바로 보여 드리도록 하겠습니다. 네, 여기 보시면은 네. 맨 위에 있죠? 네, 맨 위에 있는데 이제 K7 정도 이 준대형 차량을 탄다면 요거는 꼭 넣어야 되지 않을까라는 생각을 제가 제가 좀 조심스럽게 해 봅니다. 그래서 풀 LED 헤드램프 LED 포그램 그리고 18인치 타이어 전면 가공 알로 휠이 들어가 있습니다. 네, 요거는 좀 넣어야 되지 않을까 생각을 해보고요. 그리고 이제 컨비니언스는 이제 73만 원인데 요거 또 바로 보여드리도록 하겠습니다. 예, 여기 보시면 컨비니언스 두 번째죠. 그래서 동승석 통풍 시트, 동승석 워크인 디바이스, 동승석 이외의 전동식 허리지대, 그리고 뒷좌석의 측면, 측면 수동 선커튼, 후면 전동 선, 선커튼이 들어가 있고요. 뒷좌석에 이제 다기능 센터 암레스트가 들어가 있고 뒷좌석 파워 아울렛, 뒷좌석 USB 충전 단자가 들어가 있습니다. 네. 그리고 이제 여기 보시면 맨 마지막으로 어, 전자식 룸밀러하고 하이패스가 이제 25만 원. 이렇게 어, 예. K7 가스 차의 기본 옵션하고 선택 옵션을 설명해 드렸습니다. 네. 네, 가솔린 차량 3.0을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 왜냐하면 좀 비교를 해야 되기 때문에 가격이 무려 가스차 대비 475만 원이 비싼데요. 가솔린에는 어, 추가되는 옵션들이 좀 있죠. 여기 보시면 일단은 어, 8단 자동 변속기가 들어가 있습니다. 8단 그리고 이제 18인치 타이어 또 전면 가공 알로 휠이 이제 기본적으로 들어가 있고요. 그리고 이제 어, 추가되는 옵션은 2.4 가격표를 보면서 설명해 드리도록 하겠습니다. 뭐, 나머지 옵션은 다 동일하고요. 제가 이제 형광펜 표시한 것들이 이제 들어간, 추가적으로 들어간 옵션이죠. 그래서 여기 보시면은 좀 실내를 고급스럽게 하는 센터페이시아 가니시 감싸기가 들어가 있고요. 또 전자식 룸밀러, 하이패스 시스템, 또 아날로그 시계가 이제 들어가 있고, 동승석 워크인 디바이스. 그리고 이제 운전석 통풍 시트는 제가 잘못 체크한 겁니다. 요거는 가스 차에도 기본적으로 들어가 있는 옵션이고요. 당연히 이제 스키스로. 가 들어가 있는데 이번에 이제 K5도 그렇고 K7도 그렇고 어 도넛형 가스통이 적용이 안 되고 일반적으로 실린더 타입 이제 왜 이제 바깥으로 이제 나와 있는 이제 가스통이 적용이 돼 가지고 어 스키스루 같은 거 옵션이 스키스루 옵션이 이런 건못 들어가죠. 좀 아쉽다는 생각이 듭니다. 이왕 출시를 할거이 도넛형 요 가스통을 넣어 주었으면 좋았을 텐데 요건 아직까지는 음 적용이 안 되고요. 그리고 이제 여기 보시면은 또 요게 좀 핵심이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 스마트 내비게이션 8인치, 또 후방 카메라, 또, 티맵하고 또 애플, 아, 죄송합니다. 애플 카플레이를 지원을 해주는데, 자, 이렇게 봤는데, 어, 제가 K5의 어, 가스차 실시간 견적을 내봤지 않습니까? 그거는 가솔린하고 가스차하고 거의 가격 차이가 없었는데, K7, 특히나 최하위 트림인 럭셔리 트림 같은 경우에는, 어, 가솔린, 차량 대비 가격이 무려 475만원이나 쌉니다. 대신에 빠지는 옵션도 있지만 지금 제가 설명해 드렸던 이런 옵션들이 빠져있기 때문에 그렇게 옵션이 많이 빠진게 아니거든요. 그럼에도 불구하고 가격이 무려 475만원이나 내렸기 때문에 K7 가스차 럭셔리 트림 럭셔리 트림 상당히 매력적이다. 이런 말씀을 제가 드리고 싶은데요. 단 한가지 아쉬운거는 여기 보시면은 이 가솔린 차량에서 선택할 수 있는 이 드라이브 와이즈, 이 반자율 주행 기능을 선택할 수 없다. 요게 한 가지 아쉽지만은 그 아쉽, 그 아쉬운 점을 생각하더라도 가격이 워낙 잘 책정이 됐기 때문에 어, K7, 어, 최하위 트림, 럭셔리 트림, 가스차, 가스차는 상당히 매력적이라고 생각이 되어집니다. 네. 아, 네. 내용이 길어지기 때문에 또 제가 2부에서 또 인사를 드려야 될것 같습니다. <웃음> 네. 아, 제가 정말 한 보름 정도 정말 가스차를 지금 열심히 올리고 있습니다. 일반인들에게도 이제 판매를 하기 때문에 정말 미친듯이 올리고 있습니다. 네. <웃음> 네. 제 영상이 많이 부족하고 제가 많이 버벅대지만 그래서 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 나이아가라 폭포사 힘을 줍니다. 꼭 구독과 좋아요 부탁드리고요. 2부에서 더 멋진 모습으로 인사를 드리도록 하겠습니다. 마지막으로 한번 외쳐보겠습니다. 화이팅!
네, 구독자분들에게 좀 부탁을 드리고 합니다. 왜냐면 이제 제가 맨날 집에서 견적만 냈는데요. 정말 이제 뛰쳐나가야죠. 그래서 어, 정말 뛰쳐나가서 차량의 실시간 리뷰를 찍으려고 합니다. 골방 탈출 프로젝트. 그래서 아, 구독자분들 가운데서 저에게 차량을 좀 빌려주실 분들 이분들은 이제 여기 밑에 이메일 주소 보이시죠? 여기로 이제 보내주시면은 제가 이제 인사를 드리고 좀 차량을 좀 빌렸으면 합니다. 네, 그리고 제가 또 준비한 소중의 사은품도 드리고요. 정말로 음, 지금 구독자가 만 명이 넘었는데요. 아, 너무 감사드리죠. 근데 이제 또 새로운 좀 컨텐츠에 도전을 해보고 싶습니다. 많이 부족하죠. 어리버리하고 자동차 지식도 무지야. 아, 무지 얕지만 그래도 자동차를 너무 좋아하니까 새로운 시도를 해보려고 합니다. 그렇기 때문에 많은 분들의 좀 도움 부탁드리고요. 그리고 이제 더 열심히 하는 첫사람이 되도록 하겠습니다. 파이팅! 더 많은 자동차 견적을 보고 싶은 분들은 제 영상이 나가면 은 오른쪽 하단 밑에 구독이라는 마크가 있습니다. 그걸 누르셔도 되고요. 아니면 유튜브에 가셔가지고 자동차 견적을 치시면 은 차싸남이라는 제 채널이 나옵니다. 차싸남 그리고 어 홍길동 구름 위에 이 닉네임을 가지신 분이 저에게 의견을 주셨습니다. 외제차는 안 해주나요? 제가 그렇기 때문에 재생 목록에 정리를 해놨습니다. 그래서 제조사별로 뭐 현대, 기아, 르노 이렇게 정리를 해놨고 또 외제차 목록을 하나 만들었기 때문에 재생 목록에 가시면 은 편안하게 영상을 보실 수가 있습니다. 네. 그리고 구독과 좋아요는 저에게 정말 나이아가라 푹푹 사신 분입니다. 꼭 구독과 좋아요 부탁드립니다. 화이팅!